हे शिव जी अब ये क्या नई मुसीबत आ गई हमारे थाने में अब इसकी वजह से ना सबकी जान अटकी रहेगी देखो 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 कैसे दिखते डरावने पता नहीं क्या करके आई है ना देखती है ना बोलती है हमें तो डर ही लग रहा है उससे सुनिए अब ना हम सबको एकदम चौकना रहना पड़ेगा क्योंकि अगर भागने वागने में कामयाब हो गई ना तो पूरा का पूरा थाना लपेटे में आ जाएगा इससे ज्यादा डर हमें इस खुराफाती लालची और पौए बाज औरत से लग रहा है जो मैडम सर पैसे हावी होके बैठी है उर्मिला देखिए इसने ना ठान रखी है कि मैडम सर के नाम और इज्जत दोनों डुबा देगी अगर ये यहाँ से भाग जाएगी तो फजीहत तो मैडम सर के नाम को आएगा ना हाँ तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि ये यहाँ तक ना पहुंचे क्योंकि ये पूरी कोशिश करेगी इसे यहाँ से भगाने की ठीक है हमें कुछ करना होगा कुछ करेंगे हम जरूर कुछ करेंगे मगर करेंगे क्या हम बैठ जाएंगे यहाँ पे कुर्सी लगा के हम बिल्कुल मैडम सर को यहाँ पे भटकने नहीं, नहीं देंगे ठीक है ठीक है हम हमारी कुर्सी पर बैठ कर ध्यान देते हैं आप यहाँ पे बैठ के ध्यान दीजिए चाहिए आप ध्यान दीजिए हाँ महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ क्या सेवा कर सकते हैं आपकी मैडम प्लीज प्लीज बचाइए मेरी जान खतरे में ये लोग मुझे मार डालेंगे मैडम घबराइए मत बिल्कुल मत घबराइए हम हैं हम ऐसा है करिश्मा सिंह बोल रहे हैं हमें पूरी बात बताइए कुछ बदमाश मेरे घर में घुस आए हैं मैडम उन्होंने दरवाजा अंदर ऐसी बंद किया है मैं छुपी हूँ ये ये लोग मुझे देख लेंगे और फिर फिर मुझे मुझे घबराइए मत आप आप हमें एड्रेस बताइए आप कहाँ पे अभी इस वक्त ठीक है धन्यवाद आप बिल्कुल मत घबराइए हम आपके पास पहुंचे हैं आप ऐसा समझिए कि हम पहुंच ही गए वहां पे ठीक है हाँ पुष्पा जी पुष्पा जी हाँ पुष्पा जी देखिए हमें बहुत जरूरी काम से जाना है किसी को हमारी मदद का जरूरत है लेकिन आप यहाँ पे पूरा ध्यान रखेगी नजर बनाए रखेंगी मैडम सर को इसके पास बिल्कुल नहीं आने देंगी आप ठीक है हाँ कोशिश तो पूरी करेंगे मगर हम उन्हें रोकेंगे कैसे मना कैसे करेंगे वो मैडम सर है सीनियर है हमारी लेकिन फिलहाल उर्मिला है इधर कोई सीनियर जूनियर नहीं है आप मैडम सर के साथ वैसा ही बर्ताव करेंगी जैसे आप उर्मिला के साथ करेंगी बात समझ गई आप और फिर भी बहुत दिक्कत हो जाए आपको हमारा जरूरत पड़ जाए तो डी स्ट्रेस मैसेज का कॉल कर दीजिएगा हमें ठीक है ये क्या है बताए, बताए। आ, से बता ये देखिए ये वॉल्यूम बटन और पावर बटन को साथ में दबाएंगे तो स्क्रीन पे क्या लिखा रहा है एस ओ एस बस इसका मतलब खतरा चेतावनी मतलब आपको हमारा जरूरत है हम तुरंत लौट के वापिस आ जाएंगे ठीक है तुरंत मैंने एकदम तुरंत हाँ तुरंत फिर अच्छा है ना मतलब रात को तीन साढ़े तीन बजे जब हमारे पैरों में दर्द होता है तब भी हम आपको ये मैसेज करके बुला सकते हैं ना अरे उर्मिला हमें बहुत भूख लगी है तो हम सोच रहे थे कुछ मंगाए खाने के लिए हमारा ना ऐसा चटपटा खाने का मन कर रहा है तुम कुछ खाओगी पुष्पा जी हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि ड्यूटी पर हमें इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको एक लंच ब्रेक दिया जाता है जिसमें आप बाहर जाकर खा सकती हैं या अपने घर जाकर खा सकती हैं लेकिन उसके अलावा जब तक आप थाने में हैं तब तक प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन करिए और ये क्या उर्मिला उर्मिला लगा रखा है आपने हमने आपको कहा है ना कि हमें इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है फिलहाल जाइए स्टेशनरी शॉप से हमारे लिए फाइल फोल्डर्स लेकर आइए खत्म हो गए हमें केस फाइल करनी है देख क्या रही हैं जाइए साढ़े नौ बज रहे हैं स्टेशनरी शॉप बंद हो जाएगा जाइए हम अभी जाके खाते हैं हम अभी जाके लाते हैं जय हिंद मैडम सर जय हिंद चेयर लगा के बैठ जाएंगे और उस उर्मिला के भूत को इस मुलजिम के पास भटकने नहीं देंगे पूरी कड़ी नजर रखेंगे हाँ, आप यहां से नजर रखिए हम वहां से नजर रखते हैं जाइए ठीक है करिश्मा सिंह 
अगर आप समझती हैं कि हम उर्मिला महादेव महात्रे इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे इस औरत को यहाँ से भगाकर हसीना मलिक का नाम खराब करने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल सही समझती हैं क्योंकि हम ऐसे ही करेंगे लेकिन इस तरह कि उसे भगाएंगे हम लेकिन उसे पकड़ेंगी आप ताकि डिपार्टमेंट की नज़रों में हसीना मलिक का नाम खराब हो जाए और हमें इस पोस्ट से निकालने में पुलिस फोर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो हेलो बहुत मानती हो ना हमें बहुत आदर करती हो ना हमारा हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो तो फिर आज हम तुम्हें मौका दे रहे हैं अपनी लॉयल्टी साबित करने का जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो अभी थोड़ी देर बाद तुम महिला पुलिस थाने में फ़ोन करोगी और कहोगी आज का दिन ना बहुत बोरिंग है तो अपन आज थाने में कैदी के साथ खेलेंगे पत्ते अरे एक मिनट एक मिनट ऐसे कैसे खेलेगी तू हाथ तो खोलना पड़ेगा ना आ, अब खेलेगी ना पत्ते अच्छा सुन डील वील का अपने पास कोई इंतजाम है नहीं तो अपन खेलेंगे ओपन फ्लैश जितना ईमानदारी से तू जीतेगी उतना तू लेके जाना लेकिन अगर तू हारी तो मैं अपने तरीके से वसूल लेगी मंजूर चला पत्ते खेले खेल ना रे टेंशन क्या लेती है ऐसे सोए में खेल खेल एक नंबर क्या बात है देख डार्लिंग बुरा मानने का नहीं लेकिन अपना पैर तो बन गया जीत गई मैं अरे अभी क्या बोलने का तेरे को जिसकी किस्मत ही खराब होती है ना उसको पत्ते भी खराब ही मिलते हैं और तेरी किस्मत के पैर तो वैसे ही बंधे हुए हैं तू क्या ही करेगी चल एक काम करते हैं तेरी किस्मत के पैर खोल देते हैं मतलब तेरे पैर खोल देते हैं देखते हैं तेरी किस्मत जागती है नहीं चला अब आराम से बैठ के जो है इनके पास है इन्होंने मुझसे कहा कि जैसा ये कहते हैं अगर मैं तो वैसे नहीं किया तो, तो ये मेरे बच्चे को मार डालेंगे इसलिए मैंने उस अपराध को भी अपने सर ले लिया जो, जो मैंने नहीं किया है मैं निर्दोष हूं मैडम
ऐसा कहते हैं कि गलती इंसान से होती है अगर इंसान है तो गलती करेगा ही सब करते हैं बहुत कॉमन सी बात है लेकिन हमें नहीं लगता कि ये बात हर सिचुएशन में सही है हर जगह फिट बैठती है खास तौर पर पुलिस वालों के प्रोफेशन में ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है आम इंसान गलती करता है तो सिर्फ गलती करता है लेकिन जब एक पुलिस वाला गलती करता है तो वो अपने साथ साथ बहुत से लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल देता है और आज हमने ऐसा ही कुछ किया है आज हमने गलती की है सोमापाल जैसी मुजरिम हमारी हिरासत में से फरार हो गई थी वो मुजरिम सिर्फ एक रात के लिए हमारे थाने में आई थी लेकिन हमारी इन एफिशिएंसी और हमारी लापरवाही की वजह से वो भाग निकली और हमें इस गलती को मानने में कोई भी झिझक या संकोच बिल्कुल भी नहीं है ये हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है वो तो वक्त रहते हमारी होनहार और काबिल पुलिस ऑफिसर करिश्मा सिंह ने उसे पकड़ लिया वरना पता नहीं हम उसे पकड़ पाते या नहीं हमारी इस गलती की जो भी सजा डिपार्टमेंट हमें देना चाहता है हमें मंजूर है हम डिजर्व करते हैं ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे फेलियर की वजह से हो रहा है ये पूरी की पूरी हमारी जिम्मेदारी है ऐसी थोड़ी ना मैडम सर को सब इतना महान मानते हैं और इतना सम्मान करते हैं मैडम सर है ही इतनी महान कि इनके शत्रु भी इनकी महानता के सामने अपना सर झुका लेते हैं नहीं अभी आप देखिए ना सब कुछ इन्होंने ही किया पर जब श्रेय लेने की बारी आई तो इन्होंने आगे कर दिया हमको अपनी जूनियर को अब बताइए ऐसा महान लीडर कहीं मिलेगा क्या सोमा को जान मैडम सर ने भगाया था यह इनका प्लान था पर क्यों हसीना मैडम को ऐसा करने की जरूरत क्या थी क्यों किया उन्होंने ऐसा क्यों किया मतलब हसीना मैडम का मानना है कि अपराध खत्म होना चाहिए अपराधी नहीं इनका मानना है कि जज्बात ही वो दवा है जिससे सारे घाव बड़ी से बड़ी बुराई खत्म हो सकती है इसीलिए इन्होंने ऐसा किया नहीं नहीं करिश्मा सिंह आपको इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत भी नहीं है ये हमारी ही गलती है हमारी ही लापरवाही की वजह से वो भाग गई आपने ये प्लान करके उसको भगाया था ताकि आप ये पता लगा सके कि उस पर जितने भी आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है अगर वो यहाँ से भागी तो मुजरिम नहीं भागी तो निर्दोष हाँ करिश्मा सिंह आप लेकिन वो फिर भी भागी तो और वो भागी हमारी वजह से तो गलती तो हमारी हुई ना तो कानून सजा तो बनती है मैडम सर किसी मजलूम को न्याय दिलाना अगर जुर्म है तो ऊपर वाले के भेजे सारे फरिश्ते आज जेल में होते हैं देखिए ऐसा है कि अगर मैडम सर ने ये प्लान नहीं बनाया होता तो हम सबको ये बात कभी पता नहीं लगती कि सोमा जो है वो निर्दोष है सोमा निर्दोष है और ये बात सबूत के साथ मैडम सर बहुत जल्दी सबके सामने पेश करेंगी ऐसी महान सीनियर ऐसी आदर्श टीम लीडर और फरिश्ता रूप पुलिस ऑफिसर को हमारा शत शत प्रणाम मैडम सर आपके लिए इतना तो बनता है क्यों कर रही हैं आप ऐसा करिश्मा सिंह ऐसे कैसे हम खुद को एक करप्ट नाकाबिल पुलिस ऑफिसर से साबित कर पाएंगे कैसे बचा पाएंगे आप में से किसी एक की नौकरी प्लीज हमें जाने दीजिए इसी में सबकी भलाई है देख रहे हो कैसा जय वीरू का जोड़ी है कैसा आदर्श मित्रता है एक दूसरे को ऐसा महान बनाने पर तुली है राम लक्ष्मण का विशुद्ध जोड़ी देख देख के हमारा तो आंखों में आंसू आ गया पता है हमको घड़ियाली आंसू बाहर आए तू पर तेरे जैसा रूखा सूखा गोभी का डंठल कहा जाने की दोस्ती का होता है अब सीख सीख से की दोस्ती का होता है अपने पार्टनर को कैसे सपोर्ट करते हैं अगर तुमने हमको सपोर्ट किया होता तो आज हम भी किसी बड़े पोस्ट पर बैठकर आलू और प्याज के पकौड़े खा रहे होते आलू और प्याज के पकौड़े लेकिन तू नीच गिरा हुआ जलील आदमी अरे कभी दूसरे के बारे में भी सोच लिया कर ऐसा आप कहते हजूर हमको अगर हम आपकी जगह होते तो बहुत हो गया बहुत हो गया अब हमसे सहन नहीं हो रहा ससुरा अभी हसीना मलिक का भांडा सबके सामने फोड़ना ही होगा मीडिया के सामने हसीना मलिक को एक्सपोज करना ही होगा 
बताना होगा लोगों को हसीना मलिक का असली चेहरा का है कैसे कैसे हसीना मलिक शराफत और ईमानदारी का मुखौटा पहन के जनता को और अपने ही डिपार्टमेंट को उल्लू खींच रही है तभी जाके ये लोग जो हसीना मलिक के लिए तालियां बजा रहे हैं ना वही लोग हसीना मलिक को नौकरी से निकालने के लिए नारे लगाएंगे और अगर ऐसा हो गया तो हमारा प्रमोशन पक्का आप थाने से आउट और एस का कुर्सी हमारा <laughs> मतलब कि सर आप तो थाना छोड़कर चले जाएंगे ना कहे कि आपको तो प्रमोट करके डीएसपी बना दिया जाएगा अब अब जाके कान में शहद घोलने वाला बात किया है तुमने डीएसपी बुलबुल पांडे आ, बोल अरे ये क्या हाँ बोल ये क्या तरीका है बात करने का ऐसे बात करते हैं अपने बड़ों से नहीं ऐसा ही बात करती है बोल क्या काम है कहीं के लिए फोन किया ये पूछने के लिए फोन किया कि कहा हो तू क्या सास है मेरी या उधर खाके बैठी मैं तेरा जो पूरा टाइम टाइम टेबल पूछती रहती है किधर भी हो मैं किधर भी जाए तेरे को क्या भड़कती क्यों हमें बस ये जानना है की तुम थाने कब आ रही हो जब मन हो तब आएगी नहीं होगा तो नहीं आएगी चल अभी फोन रख दिमाग खोटी मत कर मेरा बवाल लड़की है ये ये कौन सी जबान बोलने लगी है तू कौन सा भूत चढ़ गया है सर पे तेरे आप 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 कब आई आप आप हमें फोन कर देती हम आपको लेने आ जाते ना स्टेशन ये सब काम अकेले करने की आदत पड़ गई है हमें और कुछ दिन रुकना था लेकिन लेकिन डॉक्टर ने कहा कि घुटने का इलाज तो घर पर भी हो जाएगा इसलिए चली आई अच्छा वो सब छोड़ पहले मुझे ये बता कि कौन सी जुबान बोल रही है तू हाँ करिश्मा का फोन आया था बता रही थी की तू ने सबकी नाक में दम किया हुआ है बात क्या है वो ठीक है ठीक है नहीं बताना है तो मत बता लेकिन हमसे बहानेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तुझ पे पूरा यकीन है जो भी करेगी ना उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी किसी का भलाई होगा हसीना मलिक बिना वजह कभी कोई बात कर ही नहीं सकती और तू जानती है कि तू हमसे कोई भी बात कर सकती है वो भी जो खुद से भी नहीं कर सकती है ना ठीक तो सुनिए बात दरअसल ये है कि कुछ दिनों पहले डीएसपी सर ने हमें हेडक्वार्टर्स बुलाया था डिपार्टमेंट में ले ऑफ हो रहे हैं और डीएसपी सर ने हमें आदेश दिया है कि हमें अपने थाने में से किसी एक को नौकरी से निकालना होगा हमेशा हमेशा के लिए और वो भी करप्शन डिसऑनेस्टी और इनएफिशिएंसी के बेसिस पर अब मम्मी आप ही बताइए आप हमारी टीम को बहुत अच्छे से जानती हैं क्या आपको लगता है कि उनमें से कोई भी डिसऑनेस्ट है या इनएफिशिएंट है या करप्ट होने के बारे में सोच भी सकता है पुष्पा जी करिश्मा सिंह चीता चतुर्वेदी ये सब तो ये सब तो पैदा ही वर्दी के लिए हुए हैं इनसे ज्यादा ईमानदार लोग हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे हम इनमें से किसी को नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं कत्ते ही नहीं और इसीलिए हम ये नाटक कर रहे हैं खुद को एक बेमान इनएफिशिएंट पुलिस ऑफिसर साबित करना चाहते हैं ये साबित कर सकें कि हम इस पोजीशन के लिए अनफिट है ताकि डिपार्टमेंट हमें ब्लैकलिस्ट कर दे और हमें नौकरी से निकाल दे इसीलिए हम अब्बू बिल्कुल अपने अब्बू की तरह बात करती है तू रिश्तों को निभाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाने का पागल बन हमें तुझ पर नाज है मेरी बच्ची हाँ मैं लेकिन ये बात किसी को बताना बता अब हम भी थोड़े से पागल तो हैं अम्मी लेकिन इतने भी नहीं कि अपनी वजह से अपनी बच्ची के इस नेक काम में कोई खलल पड़ने देंगे 
लेकिन हाँ इतनी दुआ तो जरूर करेंगे कि तेरी नौकरी पर कोई आंच ना आए क्योंकि हमसे ज्यादा कौन जानता है तेरे लिए तेरी ये वर्दी कितनी मायने रखती है मम्मी हम अब भी तहे दिल से चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो जाए और किसी की भी नौकरी ना जाए और आपने सच कहा हमें हमारी वर्दी सबसे ज्यादा प्यारी है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज